Здравейте! Това е първото ми видео на български, така че не знам какво ще се получи, но ще видим. А, за днес съм приготвила нещо като casual book talk, където ще говоря за пет книги, които избрах. А, четири от тях са преведени на български и последната не мисля, че е преведена, но може и да е не съм проверявала. Но съм сигурна, че ако не е преведена и да ще я преведат в скоро време, защото те са тези, които я превеждат. И като стигнем до там, ще ви я покажа. Но за сега съм решила да говоря за тези пет книги, които избрах. Просто защото а, исках да избера някакъв тип видео, с което да започна. Защото исках да направя някакво видео на български, но не бях сигурна какво. И това е най-лесното, за което се сетих. А, и, и така, като ви показвам книгите, ще слагам българската корица някъде тук, ако се различава от оригинала. Първата книга, за която ще говоря, е Градът на Син на... Сега, чак работи. А, та, значи, няма да обяснявам за какво става дума в книгата, предимно защото а, съм много, много зле в... А, резюмирането на книги а, като цяло и затова никога не го правя нито в блогове, нито в видеа, никъде, защото просто не мога. И ако разказвам за какво става дума в книгата, просто ще ви стане много тъпо и няма да искате да я прочетете. Тази книга а, дадох и първо като я прочетах, мисля, че и дадох 3,5 звезди, мисля, това и дадох 3 звезди, защото имаше някои много моменти, които просто не ми, би, не ми бяха в мой стил. Когато я четях с една друга приятелка от Инстаграм, казвам за София, тя имаше същите критики като мен и колкото повече си говорих с нея, толкова повече съзнах, че първата книга не е за толкова висок рейтинг, 3,5 звезди и затова и дадох 3 звезди, а, но следващите книги ми харесват много повече, особено последната, последната а, беше невероятна, имам си и там книги критики, понеже и дадох 4 звезди. Тази книга ми хареса, хареса ми идеята, хареса ми това, което представлява като религията и малко от културата. А, смятам, че е много полезно за хора, които искат да знаят малко повече, но също време не искат да четат нещо, което не е фентези, например, такива като мен. Така, значи харесвам тази корица много а, и даже имам няколко бележки вътре. Значи причината да ни дам три звезди беше защото а, просто имаше съжена много мърда, но не мога просто да седа така с корицата. Просто имаше много а, неща, които за мен бяха клише, като а, Insta Love в началото, което просто дойде от никъде според мен. А, и ми беше малко така... Просто си въртях очите на няколко моменти, когато а, Дара и Нари просто се гледаха или когато той учеше там нещо за суръжата и просто ми беше много така клиширано. И това не ми хареса. Но много харесвам Али. Али е любимят ми герой а, в книгите и в трите книги а, той просто stood out а, и затова много ми харесва. Харесва ми колко е привържен към религията си. Той просто винаги се устоява целите и вярванията и затова много го харесвам. Дара, не говоря за него. <laughs> и Нари, Нари а, или Нари. Нямам идея как се произнася, аз се произнася Нари, но как и да е. А, тя а, ми хареса наистина много. А, отначало не ми харесваше изобщо, защото започна като някой, който знае какво прави и очевидно беше после впусната в този свят, в който нищо не знае какво става. Това, което не ми хареса обаче беше колко трудно за нея беше да повярва, че има магия, а, защото той е навсякъде около нея и разбирам, че като за човек, който Идва от свят, в който няма магия, в свят, в който има магия, е трудно да се адаптираш, но имайки предвид, че тя е била лечител, просто не разбирам защо толкова време от не, докато реши, че тя има магия, защото в много моменти тя дори не се и опитваше, <laughs> дори не се и опитваше да направи нещо. Тя просто ще казва ти да речем, направи така и ще получиш мамаци или нещо този род и тя е, нищо няма. И просто дори не се опитваше никакъв Просто, да, тя просто не полагаш никакъв а, ефорт <съща> а, в това, което се опитваха да я научат и затова не, не ми харесваше, много ме дразнеше. Но в следващите книги се развива и ми хареса повече, но все пак в началото не беше особено силно а, според мен, но пак ми хареса и пак беше enjoyable. А, и така, значи последните 100 страници бяха невероятни. Следващата книга, за която ще говоря е... А, 
към небето на Брандон Сандърсън, защото няма да съм аз, ако не спомена някоя книга на Брандон Сандърсън. И, а, забравих да кажа, че тази е Adult Fantasy, но тя е повече New Adult, така че се чете като YA за възрастни. възрастни. А, докато тази си е YA Fantasy и а, харесва ми, много ми харесва. А, просто като човек, който вече не чете YA, а, аз съм малко така biased и винаги харесвам книгите на Брана Сандърсън. Дори и вече може да имам някои други критика, но а, ми харесват. Не знам какво се е случило тук с а, тая пластмаса, но много мразя като се получава така. Както и да е, та, тази книга не помня много за нея. А, значи, а, а, не харесвам българската курица изобщо. А, защото е релефна и виждал съм как стои в книжарниците и хич не ми харесва, понеже ми изглежда, просто ми бърка в мозъка, искам нормална книга, без релефи по нея, а ако е релеф да са буквите, а, не ракетата. А, тая книга много ми хареса, когато я прочетах, прочетах ли като излезе, така че не помня много, но това, което ми хареса а, особено много беше че а, героинята малко-малко се разви и като човек, който е страдала много заради грешка на баща си а, и, и горе-долу той е предал, така да се каже, да се каже тяхната социалност, там общност а, и заради това тя бива наречена дъщерята на предателя и просто никой не вярва, защото хората мислят, че тя Uh, също като баща си ще ги предаде по някое време uh, и тя просто трябва да работи с... <laughs> и просто никой не вярва в нея, никой не иска да подкрепи и така нататък, така че тя е горе-долу сама срещу света. И, и много, много ме хареса как просто се разви постепенно и как въпреки всичко това тя успява да намери приятели, да влезе в uh, там, където искаше да влезе, за да учи за пилот и просто ми хареса, но освен това, uh, което още повече ми хареса е, че Бразна Садърсън, както винаги, Просто не се страхува да убие някои герои, защото по едно време всички почнаха да умират един след друг като мухи. <laughs> и, и просто беше а, много напрегнато, напрегнато, наистина ми хареса и те са пилоти. И това, което ми хареса в тая книга и което не ми хареса в тая книга, която също е преведена на, на български, а, беше, че в тая книга а, те си имат отбор от няколко души и всеки човек си има една роля а, в а, този отбор и една суброля или под някаква друга роля в втора степен на това е думата а, роля, която могат да играят. Така че, например, ако имаш капитан, капитана може да е и а, лечител, но той не е толкова добър лечител, колкото главният лечител, който пък може да е снайперист. Но това, че е снайперист като втора степен на роля, не означава, че е толкова добър, колкото снайпера, който може и да е мозък, а, но не означава, че толкова умен, колкото главния мозък. И ако един умре, къде отива тая роля? В второстепения. Така че второстепения човек има две роли сега. Обаче той не е добър, колкото първи с първостепената роля. Не ми хареса цялата... Знам, че стана объркващо, понеже говорих за към небето. Но просто това е, което не ми хареса тук е, че има да, работят в екип, но е много... Не, не смятам, че системата е особено изпитвана, защото няма, просто няма логика, когато един умре, те остават от 7, да речем, ще стават 6. Една от тия роли вече няма. Така че какво става с това? Естествено, не съм прочела втората книга, имам арката, не съм я прочела още, а, но просто няма логика за мен. Просто като те убиват отбора ти да се стопява и да нямаш просто хора, които да могат да правят неща, защото какво става, ако ти умре капитана или пилота, какво става тогава, нали, разбирате. А, и затова в тая книга, всеки за себе си, но те пак и работят в кип, но всеки си пилота, всеки си снайпериста, а, не съм сигурна кой, а, дали имаш или четири или не, но всеки си, сам за себе си в екип също. Знам, че малко не няма логика, но като я прочете, ще разберете просто, защото всеки си има отделни, не знам, ракети, неща, каквото там пилотират. А, и затова става много по- Лесно и те просто летят в формация и така нататък. И според мен това е по-добрия вариант и не го казвам, защото харесвам Брана Сандърсън на повече от тия двамата. А, това звучеше много неуважително. Харесвам тая книга, дадох и 4 звезди, като я прочетох първия път, мисля. А, защото беше много enjoyable, бързо се четеше и а, 
просто прелетях през нея и не знам какво бях чела преди нея, но прелетях през нея през нея за два дена, а тя е около колко 500 или колко 400 страници, така че аз не чета бързо. И да, много ми хареса, но като ги сравните тая двете, първо, много са еднакви в а, сюжетни линии, а, истории и така нататък, но тая просто според мен е по-добра. Следващата книга, за която ще говоря, е Черната призма на Брент Уикс. Това е книга и поредица, която наскоро прочетох. Всъщност имам последната книга, която още не съм прочела. Спрях на 345 страница или нещо този род, защото просто една от героините мъдра, защото толкова много. Но както и да е, тази книга много ми хареса. А, всъщност обожавам втората книга. А, тя е любимата ми от цялата поредица сега, защото просто е най-добрата. Но това също беше добро начало. А, не помня много от нея, честно казано, защото а, малко ми минага и така. А, много ми хареса а, екшен, магия, а, системата, магическата система е много интересна. На мен ми харесва всичко с цветове. Ми харесва още от спиращият войната на Брадън Сандърсън. А, и тая просто я намирам за много интересна. А, и има толкова много плод твист. В цялата книга, в цялата поредица винаги има някакъв плод твист, което много ми харесва, защото от доста дълго време не бях стояла на ръба на стола си. А, стола? Стол ли е? Защото просто... Не знам защо, но напоследък не съм чела книги с много плод твист. А, и в тази имаше навсякъде. Имаше поне няколко в тази, няколко в другата и поне по един във всички останали книги. Винаги има нещо, което да ти изненада. И дори не накрая. Даже имаше някъде тук по средата беше, където беше този плод твист и след това малко по-накрая. И, и за също с нас с останалите книги беше ми много интересно да я чета, защото никога не знаеш какво точно ще се случи. И... Това, което ми харесва в тази книга най-много е, че се придържаме към няколко героя и всички са написани в трето лице. Втората книга се появява един напълно а, рандъм герой от първо лице, а, което просто не го възприемам, защото и сегашно време. Книгата е написана в минало време. Но по-нататък, във втората книга и оттам нататък се променя и изведнъж започват. Имаме 50 000 герои, но аз това нямам против. Стига да са всичките да посъдим по един и същ начин, но той е герой. Имаме един рандъм герой, който не го помня кой беше. А, един пират. А, който, чиято гледна точка е от първо лице сегашно време и просто няма смисъл за мен. Защо той е единствения с различна гледна точка, а, написана по различен начин, имам предвид. Защото, защото просто не можеш да го напишеш в минало време трето лице, като всички останали, защото той не е важен герой. А, можете да пропуснете неговите части и пак ще разберете историята. Това е което аз правя. А, също така една героиня от тази книга Лив а, е горе-долу и релевант до края на поредицата и до края на поредицата мисля, че става малко по-така релевант, обаче че не ми се занимаваше с нея и, и обикновено я пропускам частите, особено след като разбрах във втората книга, че, че няма да я видим до края на поредицата. Защото не ми, не ми е интересува особено за нея причината да спра да чета последната книга беше, защото а, ме интересуваше главно за Кип, който е главният герой в тези книги. А, и, и това беше единственият човек, чиято гледна точка на мира интересна беше Кип, защото просто неговите, това, което се случва при него е най-интересното, а, докато другите са си техните драми, които просто а, ми писна от тях. Опа, май се изпнух. Просто ми писна от тях а, в миналите книги, защото е горе едно и също, но все още много харесвам тая поредица. И тая героиня, която ме дадна, се казва Тея о, или Тия, зависи как се превели а, Барт. Нямам им доверие. А, тя е много добре написан герой и затова много ме дразни. Същата работа и с Дара от град от Месинг. Много добре е написан герой и затова ме дразни, защото разбирам го, но не мога да го понасям. Това е. Обожавам тази трилогия. Надявам се последната книга да ми хареса. Имам 500 страници от нея останали или 600, така че ще видим, понеже е 900 и малко. Окей, okay, останаха ми две книги, за които да говоря. А, и така, тая, не знам дали също знаете, че са преведени, докато ги видях в книжарницата през декември, като бях в България. Само някакво се дозирах в тях поне 10 минути. И това са лъжите на Лок Ламора. И трите книги са преведени.
Здравейте, ти мисля. А, и ще сложа курицата тук. А, ако знаете, че са били проведени, иначе не ви казвам нищо ново, но аз не знаех. А, не съм, наистина не съм гледала <съща> кои книги са били проведени на български и кои не са. И горе-долу знам за някои. А, само от Инстаграм, понеже дори да следя за издателствата в Фейсбук, аз не влизам в Фейсбук толкова често вече, така че не ги виждам новите издания. Не смятам, че а, лъжите на Лакамора са нови, понеже и трите бяха издадени а, и не помня дали погледнах кога са били издадени на български. А, така че ако ми се занимава, ще сложа датата някъде тук, годината. А, но както да е първо, обожавам тези корици, много ми харесват. А, другите две са тук. Ето, тази е втората и Третата, както също много ми харесва. Прочетох тая книга, като още живеех в кампуса, така че преди две и половина години, почти три, тази книга е за кръци, така че ако ви харесват истории за кръци, а, това е книгата за вас. Точка. Чао! А, значи, а, Лок и Жон са едни от... Те имат едно от най-добре изградените приятелства и цялата група като цяло имат едно от най-добре изградените приятелства и просто много, много, много ми харесват и искам да я препрочета, защото всъщност слушах първите три книги а, като аудиокнига и искам да ги препрочета преди а, да излезе четвъртата книга, която ще е тази. А, <laughs> така че да, значи много ми харесва. Това, което ми харесва беше, че рукаят много. Знам, че звучи много тъпо. Но. No. <laughs> Ругата и Тим са толкова забавни. А, помня само как, ще, как ги слушах да ругаят. <laughs> и ще изпирах аудиокнигата си и я пусках на съквартиранката си. <laughs> Просто беше ми много смешно. А, но това не е само любовната ми част. Значи а, атмосферата в а, това е много добре направена. Всичко е просто много добре изградено. Има малко магия, но а, не е нещо главно в историята, защото а, е фокусирана върху Лок а, и Жон и компанията. А, и много ми хареса всичко от това е, всичко, което мога да кажа за тази книга, Basically, защото почти нищо не помня. А, това, което, единственото, което помня а, е стилът на писане, който е малко по-различен от останалите книги, които съм чела до сега. И не мисля, че съм чела друг тип книга, който е написан като този, има предвид по същия начин. А, и а, ако съм не помня. И последно, не, на последно място а, ще говоря за една книга, която не съм прочела още. И това най-вероятно ще бъде малко по-кратка. А може и да се оплаквам за последната книга на този автор, а, която прочетох. Така че Chain of Gold на Касандра Клеер. Много ми харесва курицата а, и също така отвътре Оп. има фенарт или просто арт, не съм сигурна. Но да, това е което ми харесва за книгата. А, не съм я отваряла, не съм чела резюмето. Може и да съм не помня вече. Нямам идея за какво става дума. Знам само, че е за следва. Знам, че в началото на 20 век, мисля, Уил и Теса ще са в тая книга малко и има някакво писмо на кр... в края на тая книга за Уил и Теса или някаква история за Уил и Теса, не знам. А, но, искам да я прочета. А, обсявам се, че може би няма да ми хареса толкова, колкото ми харесали предишните книги, защото а, малко така съм I just outgrew them. Грю. Гри. И не знам дали ще ми хареса, но искам да я прочета, защото просто ми е любопитно какво ще става вече. И последния път на Касандра Клеер мисля, че Азките устройства бяха много по-добра трилогия от Реликвите на спъртите. Просто защото те имаха някакъв по-интересен сюжет. И просто мисля, че ми бяха харесали малко повече. И искам да видя дали... Uh, просто историческите и фентези романите, така да ги нарека, са по-добри от те в настоящето. Нямам никаква идея. Окей, uh, okay, просто не мисля, че вече uh, 
харесвам истории, които имат предимно любовна драма и се въртят около нея и с някакъв сюжет и винаги забранена любов, защото а, с вампири, вркулаци или пък, а, не да знам, парабата и, и не знам. Причината да не знам дали ще ми хареса е защото а, наистина, наистина, наистина не харесах последната книга на тъмните си заклятия, а, защото беше просто невероятно. Хареса ме по-голямата част от книгата, много ми хареса и след това накрая беше просто редикулъс и имаше някои от най-омразните ми тропи, светлината продължава да се променям, както де, а, като а, паралелни вселени а, с някои герои, а, не искам да спомена нищо, така че няма да казвам много, но паралелни вселени с някои герои, които се познаваме и също така а, просто края на тая книга с едни битки. Уф, да, не ми хареса особено. А, въпреки, че началото ми хареса, просто края беше невероятно криче и да. Но, това искам да го прочета и да видя какво ще стане, защото ми е любопитно. А, да видя просто те да знам аз миналото на те герои. Отначало не бях много заинтересована от книгата, защото никой не ми е било интересно да знам повече за Джеймс и Луси Херондейл и за Кордилия. Просто не съм били особено интересни тези герои. А, не знам защо беше, не знам защо смятах така. Аз не помня, просто не помня а, вече за това. Но имах си някакъв там предразсъгнах за тая за тея герои, преди въобще да съм прочела за тях и реших, че искам да дам шанс на тази книга, ако не е друго, поне ще мога да направя някакво видео за нея. <laughs> да, добре, <laughs> това беше видеото на български. Смея се прекалено много в него, а, защото не знам какво правя горе на български, което е много полезно, колкото на английски, но пак правя също толкова много грешки, колкото правя на английски, така че да. Така, нямам идея дали ще успея да направя субтитри за това видео, така че ако нямам субтитри... Ей! А ако има още по-добре, защото приятелите ми ще могат да го гледат не само на български, но и на английски. Та, както и да е, това беше от мен а, за днес. Кажете ми, че ли сте някои от тези книги и какво мислите за тях. Също така, а, искате ли да видите други видеа от мен на български и ако да, кажете ми в коментарите или някъде другаде, а, където и да било. И а, да, see you next time! Чао!